Oktober maand is een belangrijke maand voor twee organisaties in Suriname. Sowieso voor de organisaties die het licht doen schijnen op borstkanker. En ter afsluiting van de borstkankermaand hebben zij dan ook een loop gehouden, welke dan op deze zaterdagmiddag is gehouden. Men is vertrokken vanuit Sus en Zo en men heeft toen een afstand hier afgelegd onder begeleiding van de politie. Met een tussenpoze van een half uur hebben wij dan de tweede loop gehad en dat is dan de tweede doelgroep voor wie de maand oktober een belangrijke maand is. Want oktobermaand is ook Pride Month. Daar is het voor de LGBTQ plus gemeenschap een belangrijke maand voor activiteiten. En ook hun maand werd er dan afgesloten met de bekende Pride Walk en daaraan verbonden wat festiviteiten dan bij Sus en Zo.
Ik doe het er ook mee. Zeker. Ja, had je een boodschap? Um, ja, eigenlijk is de boodschap liefde en vanuit liefde um, ervoor zorgen dat er een proces van acceptatie op gang komt. En eigenlijk is het enige doel een samenleving hebben in Suriname waar iedereen zichzelf mag zijn. Ja. Zodat iedereen zijn, in het korte leven dat we hebben zo optimaal mogelijk kan leven en zo vrij als mogelijk kan leven. In dezezelfde Pride Month hebben we dat geval gehad op Hanna's Lus. En dat heeft heel wat discussies losgemaakt. Ja. Of we als maatschappij nog zo ver zijn voor wat acceptatie betreft? Um, kijk, wij zeggen bij de, vanuit eigenlijk de LGBT gemeenschap zeggen we vaker dat het eigenlijk best wel meevalt. Als je het vergelijkt met andere landen waar mensen echt uh, um, uit huis gezet worden, gestenigd worden, zowat. Um, soms is het echt gevangenisstraf. Um, dus wat dat betreft hebben we het niet zo slecht. Maar we zijn er nog lang niet. En dat, dat voorbeeld van... Uh, dat voorbeeld van laatst uh, was eigenlijk het teken waaraan je kon zien dat we er, nog, dat we er eigenlijk nog niet zijn. Dus uh, we hebben nog een paar stappen te maken. En we mogen de moed niet laten zakken door dit soort situaties. Dit soort situaties zijn eye-openers voor ons. Voor de samenleving, voor dat deel van de LGBT community. Dat we door moeten gaan met het proces dat we ingezet hebben. Ja, vaak genoeg heeft men de indruk dat met zo'n loop in feite... Ja, wat probeert men in feite met zo'n loop naar voren te brengen? Met zo'n loop brengen we eigenlijk verschillende zaken naar voren. Het is een vorm van protest. Protest waarbij we eigenlijk ons verzetten tegen een mindset die het onmogelijk maakt dat iedereen zichzelf kan zijn. Een mindset, maar ook een beleid. Soms is echt ook het beleid die eraan bijdraagt dat mensen niet die, die vrijheid um, kunnen hebben. Dat ze niet die, 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 die rechten ook kunnen hebben. De LGBT gemeenschap mist een aantal rechten um, waardoor ons leven hier en daar in gevaar zou kunnen komen. Mm. Sorry. Um, dus enerzijds is het protest, maar anderzijds is het ook een parade waarmee wij aan LGBT'ers laten zien die nog in de kast zitten, die ons via dit soort media bereiken, die ons zien op straat, dat we ze eigenlijk willen laten zien van, don't be afraid, kom eruit. Als het thuis moeilijk gaat, praat met andere mensen erover. Er zijn gewoon mensen op straat, kijk maar, die... Um, die er voor je willen zijn, die je daarbij willen helpen, die een voorbeeld voor je willen zijn, die ook die ervaring hebben. Dus je staat niet alleen. Dus het is zowel enerzijds naar de maatschappij gericht en anderzijds vooral naar de andere LGBT'ers. Maar uiteindelijk doen wij het op een manier waarbij we die vrijheid willen laten zien um, die wij hebben, die wij gecreëerd hebben voor onszelf. Um, dus we maken er ook gewoon een mooi feestje van tegelijkertijd. Maar de boodschap mag niet verloren gaan. We staan er hier in de omgeving van het presidentieel paleis, de Nationale Assemblée. Welke rol zouden zij hierin kunnen spelen? Um, die spelen een heel belangrijke rol, omdat de politiek, um, de politiek is de, die groepering in de samenleving, dat, dat orgaan die eigenlijk die rechten in, in place moet brengen. Die, niet alleen de rechten en dan hebben we er verder geen omkijken naar. De politiek heeft als verantwoordelijkheid om de samenleving te vormen. Wat voor type samenleving willen wij hebben? Met wat voor soort volk willen wij die toekomst tegemoet gaan? En tot nog toe denkt onze politiek daar niet over. Wij, wij denken niet aan een samenleving binden en een eenheid maken en al dat soort zaken. Het is, we, we zeggen het wel, maar is er ook echt beleid voor? Zien we echt dat we, de, dat we closer worden? Zien we echt dat we dat, dat die bijzondere Surinamer hebben kunnen creëren in de tussentijd? Volgens mij nog lang niet. Um, dus ik denk, dat het, dat is ook waarom ik in de politiek participeer, omdat ik denk dat we de samenleving kunnen maken. Uh, en die samenleving moeten we niet maken met ons eigen idee, maar vanuit die samenleving zelf. Door vanuit de kracht van die samenleving te werken. Um, en de economie, die moeilijke issues, die houden de huidige politiek eigenlijk vooral bezig en niet de samenleving. Eigenlijk is dat een gemiste kans.